Aranha Teia de Funil. Esse nome chega a dar medo nas pessoas da área. Mas hoje eu não vou falar sobre a Aranha Teia de Funil australiana, que é a de Tennessee Médio. Hoje eu vou falar sobre a Aranha Teia de Funil brasileira, que não é perigosa. Essas aranhas são da família Licosige, isso mesmo, da mesma família que as Licosa de Trognata, que são as aranhas lobo. E recebem o nome de aranha teia de funil brasileira, porque diferente das aranhas lobo, elas fazem uma teia bem grande, em forma de rede. E na ponta da teia, elas fazem uma toca em forma de funil, por isso elas recebem esse nome. Essas aranhas se alimentam de animais pequenos, pois sua teia não é tão resistente como de uma triconéfila clavips, por exemplo. Porém, como sua teia é em formato de rede, Muitos animais acabam indo pousar no chão e acabam se deparando com essa teia e ficando presos, como por exemplo as borboletas. E esses animais são muito rápidos e eles não costumam ficar no meio de suas teias. Normalmente eles ficam na porta da toquinha feita de teia. E quando sentem uma vibração na sua teia, vão correndo pegar sua presa. Sua peçonha não é potente, porém consegue matar facilmente suas presas. E assim ela os leva para a toca e se alimenta. E quando o predador chega, ela vai muito rápida e vai direto para dentro de sua toca. Assim, o predador não consegue se alimentar dela, pode até destruir um pouco sua teia, mas não vai conseguir pegá-la. O dimorfismo sexual entre essas aranhas é bem parecido com o da aranha lobo. Quando os machos atingem a maturidade sexual, eles desenvolvem bulbo copulatórios na ponta de seus pedipalpos e abandonam sua teia para procurar uma fêmea. Esses bulbo copulatórios são estruturas redondas que ficam na ponta de seus pedipalpos e ele usa para levar as gametas masculinas até a fêmea. E a teia desses animais acaba ficando bem camuflada, pois eles fazem essas teias ou perto de árvores ou nos seus próprios troncos, e assim vai caindo folhas secas e ficam grudadas em volta de sua teia. Outra coisa bem legal de mencionar é que essas aranhas também fazem otecas para guardar seus ovos, e depois que os filhotes nascem, eles sobem em cima do abdômen da mãe, e ficam lá até depois que eles completarem suas primeiras equidizes, que são troca de exoesqueleto. Assim como as aranhas lobo, às vezes eles podem cavar buracos na terra. O que eles fazem? Eles fazem um funil tão grande que chega até o chão. E assim eles terminam sua toca embaixo da terra. E são aranhas muito fortes, com esse seu esqueleto bem rígido. Isso ajuda na hora de cavar os buracos. E outra coisa bem legal de se dizer, é que o corpo dessas aranhas é bem mais adaptado para viver em teias do que das aranhas lobo. E olha que elas são da mesma família. Elas têm o corpo um pouco mais achatado, as patas mais longas, e o corpo mais acinzentado. No caso das aranhas lobo, que são as licosas de eritrogonato, só os machos têm o corpo mais acinzentado, certo? No caso dessa espécie, todas as aranhas têm o um corpo bem acinzentado. Então galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no meu Instagram que vai estar aqui na descrição. Fui!